İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Gökhan Dumanlı. Kendisi eğitimci, yazar, görgü ve zarafet uzmanı. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Tuğar. Merhabalar. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Yani seninle epeydir bu sohbeti yapmak istiyorduk. O yüzden bugün burada olmak çok keyifli. Enerjim de yüksek. Böyle seninle böyle tatlı da bir sohbet yaptık programdan önce. Umarım izleyicilerimize de geçiririz. Kesinlikle. Tabii ki izleyenlere en çok faydası olacak noktada özellikle girişimci olanlar ya da girişimci olmak isteyenler için bir motivasyon olacak, olacak aslında Gökhan'ın sohbeti. Burada Gökhan zaten hem YouTube'da hem de çeşitli platformlarda konuşmalar yapıyor. Ve gerçekten de girişimci olmak isteyenlere, girişimci adaylarına ilham verecek pek çok fikirler sunuyor. Bu da beni çok etkilemişti zaten. Ve yazmış olduğu birçok kitap var zaten. Ben e, ilgiyle hepsini zaten tek tek okuyacağım. Teşekkür ederim. Hakikaten 9 kitap oldu. Zarafet Akademi kuralı 7 yıl bitti. 8. yılımızdayız. Kitap 9 tane kitabımız var. E, dediğin gibi YouTube kanalım var. YouTube'da anlatıyorum. Yüzü Aşkın Televizyon programına katılmışım bugüne kadar. E, yazılı ve görsel medyada onlarca röportaj var. Yani aslında çok da güzel bir şey söyledim. Benim anlattığım da aslında tam olarak bu. İnsanların zarafet... Özgüvenli olmak, daha zarif olmak, daha saygın, daha kariyer sahibi, daha etkili. Bunun yolunu aslında anlatıyorum bir noktada. Şimdi zarafet şurada devreye giriyor. Kişi gerçekten kendinden ne yapmak istediğine karar verdikten sonra, yani herhangi bir bilgiye sahip olduktan sonra o bilgiyi nasıl sunacağı noktasında görgü ve zarafet kuralları devreye giriyor. Artık herkes bir üniversite bitirebilir. Herkes bir yabancı dil öğrenebilir. Eskiden hangi üniversiteden mezun olduğu çok önemliydi kişilerin. Şimdi o kadar önemli değil ki bunu dünyadaki bütün TED konuşma alanında da söylüyorlar. Üniversiteler de bunu ifade ediyor. Kişinin ne kattığına bakıyoruz. Kendi kişisel yolculuğunda ne kadar kendini geliştirdiğine bakıyoruz ve en önemlisi de şu. Potansiyelinin ne kadar farkında. Şimdi fikriniz olabilir. Ama o fikri ortaya koyduktan sonra hani size rehberlik edecek o bilginin nasıl sunulduğu noktasındaki elinizde ne var? O güç nerede? Onu sorgulamamız gerekiyor. İşte orada da zarafet kuralları devreye giriyor. Şimdi zaten teknoloji dünyasındayız. Artık her şey dijital, tabletlerde, cep telefonlarında, bilgisayarlarda kolayca erişilebiliyor. Alışverişlerde artık insanlar alacakları ürünlerin detaylarını dahi okumuyorlar, açıklamalarını okumuyorlar. Ne yapıyorlar? Görsellere bakıyorlar. Dolayısıyla artık zihnimiz görsel bir zihne doğru gidiyor. Yani tamamen görselliğe doğru gidiyoruz. Okumak ne yazık ki sıfır çok noktasına düştü. doğru düşüyor. Kesinlikle çok düştü. Dolayısıyla bir kişinin, kendini ifade edebilen bir kişinin, kendini ifade edebilmesi için bunu bir şekilde görsellerle süslemesi veya sattığı bir ürünü veya verdiği bir hizmeti en iyi şekilde kısa ve öz ifade edebilmesi çok önemli. Yani bu görsel zihin bana göre tüm dünyadaki tüm sektörlerde, tüm işler, tüm sektörlerde geçerli. Çünkü ben işte kitap yazıyorum, içi dolu dolu bir kitap. Ya yani mutlaka okunması gerekiyor. Örnek veriyorum. Ama ben bu kitabın marketingin tanıtımını iyi yapamazsam çıkıp da üç cümleyle bu kitabın içinde ne olduğunu anlatamazsam ve insanlara onu okuması için ikna edemezsem bu kitap satmaz. Bu, Çok doğru. Bu doğrudur. Çok doğru. Bir iş görüşmesinde bir tane soru soruyorlar. Diyorlar ki kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Şimdi burada çeşit çeşit cevap türleri var. Ama vereceğin cevap ne kadar kısa, ne kadar öz, net ve karşı tarafın beklediği ölçüde olursa tamam diyor. Bu kişi doğru kişidir diyor. O yüzden kısa, net olmak, öz olmak tüm iş e, işler, tüm sektörler, ister maaş çalışın, ister kendi işinizi yapın inanılmaz önemli. Çok doğru. Yani bir söz var. Hala bütün dünyada geçerliliğini koruyor. İnsanlar görüntüleriyle karşılanır, bilgi ve kültürleriyle uğurlanırlar. Yani aslında biz herhangi bir eşya alırken de önce dış görüntüsüne bakıyoruz. İki insan da ilk defa karşılaştığında birbirine bir bakıyor ve bir intibaya sahip oluyor ki biz buna 250 milisaniye diyoruz. Yani saniyenin dörtte biri. Göz açıp kapadığımız kadar kısa bir süreden bahsediyoruz ve birbirimiz hakkında fikir sahibi oluyoruz. Ve bu intibanın olumlu olarak devam etmesi için bu ilk karşılaşma andan sonraki süreçlere bakıyoruz. Mesela sohbetinin kalitesine bakıyoruz. Tokalaştık mı? Nasıl tokalaştığına bakıyoruz. Otururken mi karşılaştık? Nasıl oturduğuna bakıyoruz. Bunların hepsi bizimle ilgili karşımızdaki insanlar hakkında bir intiba oluşturuyor. Hem bizimle ilgili onların kafasında hem onlarla ilgili bizim kafamızda bir resim oluşuyor ve tüm diyalog bunun üstünden geçiyor. İş görüşmeleri dediniz. Ben sürekli bu konuda soru alıyorum ve hep şunu söylüyorum. En basit sorulardan görüşmeleri kaybediyorsunuz. Tıpkı sizin az önce söylediğiniz gibi 10 yıl sonra, 10 yıla da gerek yok. 3 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz ya da bize kendinizi anlatır mısınız? 
Buralarda takılabiliyor insanlar. Buna kafa yormamış mesela. İşte bizim önce buraları aşmamız gerekiyor. Buraları toparladıktan ve bu temeli oturttuktan sonra aslında asıl hikaye o zaman başlıyor. Sen nasıl bir adam ve kadın olarak yoluna devam etmek istiyorsun? Bu soruya cevap vermen gerekiyor. Ve, kend- ve kendi kişilik özelliklerini bunun üstüne kurman gerekiyor. Burada da en önemli nokta galiba özgüven. Tüm buradan bizi izleyen, hani herhangi bir fikri olan, herhangi bir sektörde herhangi bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımın öncelikle özgüven konusunu çözmesi gerekiyor. Çünkü ben siz herhangi bir konuda bana bir şey anlattığınızda sizin özgüveninizin bana geçip geçmediğine bakarım. Bu özgüven ki sizin liderlik becerilerinizi, yönetme ve otorite becerilerinizi ve en önemlisi de güvenilirliğinizi karşı tarafa geçirir. Eğer ben bunu sizden almazsam siz hangi yatırım fikriyle gelirseniz gelin ben bunu değerlendiremem. Fikir çok güzeldir belki ama sizde bunu gerçekleştirecek potansiyeli o zaman göremem. Aa, demek ki neymiş? Ben bu fikirlere sahip olmakla beraber biz buna üst başlıkta entelektüel birikim diyoruz. Benim entelektüel birikimime de yatırım yapmam gerekiyor. Kimleri izliyorsun? Kimleri dinliyorsun? Kimleri okuyorsun? Okumuyoruz dedik doğru. Bu okumamanın şeyini sonuçlarını nerede görüyoruz? Her şey yüzeysel. Bir insanla sohbet ediyorsunuz, 2-3 dakika sonra sıkılıyorsunuz çünkü muhabbetin nereye gideceği çok belli. Ama bazı insanlar vardır ki acaba şimdi ne söyleyecek diye bir heyecan duymaya başlıyorsunuz değil mi? Sohbet devam etsin istiyorsunuz. Kimisi de size bir önceki gün yayınlanan diziye ilişkin çarpıcı gelişmelerden bahsediyor. Şimdi bizim sohbetimiz bu mu olmalı? Ya da siz birini etkilemek istiyorsanız bir gün önce yayınlanan diziden mi bahsedersiniz? Yoksa hayata dair fikirlerinizden, gündemi takip ettiğini gösteren düşüncelerinizden mi bahsedersiniz. Yani buraları kaçırıyoruz. O yüzden e, ve ne yazık ki bu ilkokulda da ortaokulda da lisede de üniversitede öğretilmiyor. Bizde hep akademik temelli bir eğitim müfredatı var. O yüzden de gençlerin, çocukların kendilerini keşfetmeleri ve kendilerini ortaya koyabilmelerine yönelik bir alan açılmıyor. Yeni yeni şimdi yaratıcı dramayla kendini ifade etme, farklı sanat yollarıyla çocukların kendilerini ifade etmelerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunlar da özel okullarda. Dolayısıyla da demek ki neymiş bizim kendimizi ifade etmemize çok ciddi kafa yormamız gerekiyor. Yani değilse dünyanın en güzel fikrine de sahip olabilirsiniz ama geçip bunu toplulukların karşısında eğer ifade edecek gücünüz, özgüveniniz ve entelektüel birikiminiz ve yine bu işte adına zarafet kuralları ya da iş etiketi dediğimiz, iş dünyasındaki karşılığı da iş etiketi eğer bu etiket kurallarına sahip değilseniz insanlar sizi dinlemez, insanlar sizi izlemez. Kesinlikle. Şimdi özgüven çok önemli bir nokta bence bu işte. Çünkü girişimciler ne iş yapıyorsa olsun eğer kendi özgüvenleri yoksa o işi bir ileriye taşıyamıyorlar. Şimdi bana göre özgüven yani bir bilgi dolu bir insan, kafasız bilgilerle dolu olan bir insan, bu bilgiyi nasıl ifade edebileceğini de bilen bir insan özgüveni yoksa eğer onu dışarıya aç, açamıyor. Bu birazcık da aslında dış görüntü. Yani kıyafet bile etkiliyor. Yani Kesinlikle. Çok güzel bir kıyafet giyip dışarı çıktığınız zaman işte kız arkadaşınızla ya da bir arkadaşınızla buluşacağınızda ona söylemek istediklerinizi daha iyi anlatıyorsunuz. Çünkü kendiniz o gün mutlu, mutlu uyandınız. Güzel bir uyku uyudunuz, güzel giyindiniz. Özgüveniniz yerine geliyor. Ama bana göre bu özgüven iş dünyasına yeterli değil. İş dünyasındaki özgüven ise tamamen daha böyle kalıplardan kendini çıkartarak artık sıkıştığı yerden çıkartarak kendi potansiyelinin farkına vararak olması gerektiği gibi olması insan. Ya çok güzel bir söz hikaye vardı. Yine Erdal hocamı buradan anlayacağım. Kendini tavuk zanneden kartalın hikayesi. Belki bilmiyorum denk geldiyseniz. Hiç anımsayamadım ama <gülüyor> dinlemek isterim. Evet kendini tavuk zanneden kartalın hikayesi. Bu çok güzel bir hikayedir. Yani insanın kendi potansiyelini farkına varamaması bulunduğu ortamla alakalıdır. İçine girdiği ortam, içinde yaşadığı, büyüdüğü ortam dar ve kısıtlı bir ortamsa kendisini diğer kartallar gibi, diğer insanlar gibi oraya koyamaz. Ama onlardan daha zeki belki de ya da onlardan daha bilgili. Çok o güzel, hedefe ulaşamadığı için de, oradan haberi olmadığı için de o sıkışmıştır o kümesi, tavuk kümesinde. Ve oradan dışarı çıkamadığı için de orada artık kendini tavuk zannederek yaşamaya devam eder. Bizim en büyük sorunumuz bu. Girişimcilerin, kendini ifade edemeyen insanların, cesaret edemeyen... Ya ben mesela yıllarca... E, ofiste çalıştım, maaşı çalıştım. Ama hep fikirlerim vardı, hep düşüncelerim vardı. E, ama bir türlü bunu yapmaya cesaret edemiyordum. Bir kıvılcım gerekiyordu sadece. Yani e, bazen hani olur ya insanların içinde bir heyecan, bir, bir şey vardır. Yani ben patlayacağım ya bunu yapacağım dersin. Ama o kıvılcımı birinin yap, ya, çakması lazım. Kesinlikle. E, eşim bana bu konuda destek oldu. O, kıvı, o kıvılcımı ateşleyen ve o barutu patlatan eşim oldu. Ben ne oldu? Kalıbımın dışından çıktım ve olması gerektiği yola doğru ilerlemeye başladım. Bu konuda mesela özellikle gençlere, üniversite okuyan, 
gelecekte ne iş yapacağını bilmeyen veya işte maaşı çalışan birçok fikri olup ya ben burada 10 saat çalışacağıma kendi işime 10 saat çalışsam daha çok para kazanırım ama nasıl yapacağım cesaretim yok diyenlere böyle altın değerinde bir öneriniz var mı? Tabii bir kere hikaye çok güzeldi. Bu bana cam tamam sendromunu da hatırlattı. Hani potansiyelimizi bazen kendi kendimize kısıtlıyoruz. Hani aslında bir tavan yok ama sanki sadece oraya kadar sıçrayabilirmişiz gibi. Dolayısıyla da bu söylediğiniz tam da şimdi bahsettiğiniz o hedef kitle için çok kıymetli bu söyleyeceklerimiz. Bir kere potansiyellerini keşfetmeleri gerekiyor. Bunun için de artılarım, eksilerim farklılıklarım, değiştirebileceklerim, geliştirebileceklerim ve kabul etmem gereken gerçeklerim neler? Bir takım sorulara yanıt vermeleri gerekiyor. Şu altı soruya bir yanıt versinler bakalım. Bazen kabul etmen gereken gerçekleri değiştirmeye çalışıyorsun. Zaman kaybı. Bazı şeyleri kabul etmemiz gerekir gibi söylüyorum. Farklılıklarım. Farklılık dediğin, farklılıklarınla ilişkin nasıl? Mesela herkesin eleştirdiği bir şey senin aslında seni sen yapan çok kıymetli bir özelliğin olabilir. Hani başkaları bunu görmemiş olabilir. Sen aynaya baktığında ne görüyorsun? Mühim olan bu. Aslında kendinle kurduğun hep ben hep aynı yere aslında atıfta bulunuyorum. Şimdi bir kere bu sorulara yanıt vereceksin. Bunu biraz daha küçülttüğümüzde de üç tane soru çıkıyor karşıma. Kendini şu anda nerede görüyorsun? Başkalarının seni nasıl gördüğünü düşünüyorsun? Sen aslında kim olmak istiyorsun? Şimdi bunları oturup kafa yorduğunda hatta yazarak çalıştığında ben yazarak çalışmalarını söylüyorum. Aa, bir anda kendisiyle başka türlü bir ilişki kurmaya başlıyor. Sonra kümeyi büyütüyoruz. Seni sen yapan şeyler neler? Nelerden keyif alıyorsun? Yapmaktan keyif aldığın şeyler neler? Bir tutku yaratmaya çalışıyoruz. Tutkusu olan insanların, sadece tutkusu olan insanların gözünde bir parıltı vardır. Bunu nerede görsek tanırız. O parıltı sabah kalkıp dolaptan alelade bir tişört giymek yerine size yakışan gömleği bulup bir de üşenmeyip ütülemenizi sağlayan şeydir o tutku. Evden öyle çıkarsınız. Tıpkı az önce sizin de söylediğiniz gibi kıyafetiniz bile iyi olduğu için kendinizi bir kere iyi hissedersiniz. Duruşunuz değişir. Dolayısıyla da arkadaşlarımın buralara biraz kafa yorması gerekiyor. Yani e, özelliklerin neler, hobilerin neler. Ben tutku atölyesi yapmıştım bundan birkaç yıl önce. Şimdi tutkuyu bulurken de bir takım sorular var. Mesela yıllar geçti, yaşlandın, hasta yatağında yatıyorsun ve sen bugünkü halinle geldin ve o hasta yatan yatakta sen varsın ve ona ne söylersin? Ne yapmasını isterdin mesela? Neleri değiştirmesini önerirdin? Zaman çok hızlı ilerliyor ve çoğunlukla bir söz vardır ya ben çok karşıyım. İşte hani zamana bırakırız. İşte zamanı bıraktım. Ben de dönüp şey derim ya zaman da sana bırakıyorsa? Hani bunu iyi düşünmek lazım, iyi test etmek lazım. Ee, bir şeyler yapıyor olman lazım. Her gün e, amaçlarına ulaşmak için bir adım atman lazım. Şunu da netleştirelim. Amaçla hedef farklı şeyler. Amaç son noktadır. Hedef amaca gittiğin yolda attığın adımlardır. Yani benim amacım iyi bir mühendis olmaksa benim ilk hedefim işte üniversiteye girmektir. Üniversite içerisinde iyi bir staj bulmaktır. Staj sırasında bir proje geliştirmektir. Bunlar hedeftir. Amaç son noktadır. O yüzden kendinize 3 aylık, 6 aylık, bir yıllık amaçlar belirleyip bu amaca giden yolda da hedefler belirlemeniz lazım. Her gün bunun içinde bir liste yapacaksınız ve onu böyle bir işaretleyeceksiniz. İnternetten araştırma yapmak, araştırma yapmak e, Tuer Bey'le mi görüşmek? Tuer Bey'le görüştüm. Kimse, neyse bu. İlla çok büyük büyük şeyler olması gerekmiyor ama siz o yola çıktığınızda ve gerçekten tutkuyla çıktığınızda hani hayat size o yola giden kapıları tek tek açmaya başlıyor. Bu hiç değişmedi. Benim için de öyle. Bana da zaman anında işte Zarafet Akademi'yi ilk kurduğumda hep insanların kafasında şey vardı. E, köyden kente gelen adamın ya da kadının değişim hikayesinin bir parçası galiba bizim akademimizin durağı. İki yıl bunun böyle olmadığını, bunun akademik bir bilgi olduğunu, insanları hayatta başarıya ve mutluluğa götüren bir gerçek olduğunu ifade ettik ve başardık. Benim ilk kitabım ve zarafet bugün 11. baskısına gitti. Bu çok önemli. Kişisel gelişim adı altında böylesi bir konunun 11. baskıya gidiyor olması çok büyük bir başarı. Çünkü ben buna inandım. Çünkü ben bunu kendi hayatımda da gördüm. Yani benim için birisinin bana günaydın dememesi, mesela diyorlar ki bazen işte ya o hiç günaydın demiyor, sen niye günaydın diyorsun? Ben o bana günaydın demiyor diye, diğeri işte farklı şekilde davranıyor diye kendi davranışlarımı şekil veremem. Yani ben 
kimsem, oyun ve herkese de aynı şekilde davranıyorum. Bir söz var. Diyor ki sen kendine nasıl davranırsan başkalarına da öyle davranırsın. Başkalarına olan davranışın da onların sana olan tavrını belirler. Bu bir zincirdir. Ben Ahmet Bey'e, Ayşe Hanım'a, Mehmet Bey'e göre şekil alamam. Ben benim. Ben her sabah karşılaştığım insanlara günaydın derim. Kahve alacağım arkadaşıma kolay gelsin derim. Gözün içine bakarım. Göz teması kurarım. O etkiyi görüyorum insanlarda. Ve insanları motive ederseniz siz daha fazla motive olursunuz. Ve bu bir anda bütün avranızı değiştiriyor. İşte İnsanları etkileme sanatı diye büyük büyük başlıklarla çok büyük eğitimler veriliyor mesela. İnsanları etkilemek için yapmanız gereken tek şey nazik olmak. Ama önce kendinize. Hiç kimse yok kendi doğru davranışı gösteren insan benim için naziktir. Hani o çöpü ısrarla çöp kutusu bulamadığı halde hani sokak çok tenha da olmasına rağmen o çöpü atmayan arkadaşım benim için çok kıymetli. Gerçekten içtenlikle lütfen diyen, teşekkür eden, gerektiğinde özür dileyebilecek o özgüvene sahip, o egosunu yönetebilmiş insanlar benim için bunu başarmış insanlar ve e, sizin kanalınızda konuk olanlar işte gelip burada bilgilerini paylaşanlar ve bu yolculukta çok güzel yerlerde edilmiş insanlar var. Şimdi burada da hep temelde bunu görüyoruz yola çıkabilirsiniz ama o yolun devam edebilmesi için buna ihtiyacınız var. Bir kere her şeyden önce iletişim diyoruz değil mi? İşte bu iletişim dediğimiz şeyin içini bunlar dolduruyor. İletişim birinci basamak, ilişki yönetmek ikinci basamak. İlişkileri yönetmelisin. Hangi işi yaparsan yap, hangi fikirle gelirsen gel. Sen insanlarla ilişki kurmak durumundasın. Ve insanlarla başarılı ilişki kurabilmenin bir takım yöntemleri var. Ama bunu nasıl yaparsan samimiyetle yaparsan var. Sen de varsa zaten çıkıyor. Sen de yoksa ne yazık ki yüzeysel bir şekilde kalıyor. Kitap okumak işte derinlik. Bir insanın derinliğini en net sağlayan ve bize gösteren kitaplardır. Kitap okumuş insanı nerede görseniz tanırsınız. Birkaç söz konuşsanız bile o derinliği görürsünüz. Ama kitap okumayan insanı da çok daha net görürsünüz. Uzaktan oturuşundan da görürsünüz. Yürüyüşünden de görürsünüz. Bu kadar netim bu konuda. O yüzden okuyacaklar. Farklı insanlarla, farklı kültürlerle buluşacaklar. Kendilerini zenginleştirecekler. İnsan başka türlü zenginleşemez. Hani bir söz, bir şiir Pablo Neruda'nın yavaş yavaş ölürler, seyahat etmeyenler, müzik dinlemeyenler, kitap okumayanlar diyor ya çok seviyorum onu. Hani gerçekten hakkını vererek eğer yaşarsan yaptığın işe de bunu yansıtıyorsun. Bu da sana başarıyı getiriyor. Çok doluymuşum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani hayatın gerisinde kalanlar gerçekten de zamana yenik düşmeye mahkumlar zaten. Ee, ve zaman çok hızlı akıyor. Arkasından koşamayacağımız kadar hızlı akıyor. Geri zaten koşamıyoruz. Dolayısıyla e, ben o kadar değerli buluyorum ki bu söylemleri. Çünkü buradaki en küçük şey bile yani bir görgü kuralı, bir ahlak veya işte bir nezaket e, veya bir konuda e, yapılması gerekenin ya, doğru yapmak ya da yanlış yapıyorken doğru yapmak, bunları düzeltmek insan hayatında çok büyük değişimlere sebep oluyor. Bunun en derin, en doğru hisseden kişi de benim. Neden ben, benim diyorum? Ben çok normalde sinirli bir insanım. Sabırsızım. Yani normalde öyleydim aslında, öyleydim. Sinirli ve sabırsız. Şimdi sinirli bir insanla ne, yap, e, ne yapamazsın? Kendini anlatamazsın. Yani çünkü o kişi kafasında başka bir şey var, seni dinlemeyecek ve direkt olarak gergin olduğu için kendi doğrularını sana kabul ettirmeye çalışacak. Sinirli bir insanla ne yapamazsın? Onunla bir tartışmaya giremezsin kolay kolay. Ya boşa bu sinirli, bununla hiç tartışmaya girmeyeyim dersin. Dolayısıyla iletişimin bir sonraki seviyeye geçemez. Hı hı. Çok sıcak bir sohbete giremez. Şimdi ben bunu açtım. Yaklaşık aşağılı bir 5 sene oldu. Tamamen kendimi o konuda yumuşattım. Trafikte giderken bile önüme araba kırıyor. Alsın canı sağ olsun diyorum. Devam ediyorum. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> Artık bu bunu başardıysan <gülüyor> gerisi gelir bence. <gülüyor> Artık bu kıvamdayım. Hı hı. Şimdi... Ee, tek kötü yanım var mesela çok konuşmak. Yani bazen bir konuyu anlatıyorsam ve heyecanlı ve zevkle anlat- anlatıyorsam o konuyu saatlerce bahsedebilirim. Bu çok kitap okuduğumdan ya da o konuda çok fikir sahibi olduğumdan değil. Tamamen o an onu anlatmak istediğimden. Biraz ego e, tarafı var belki baskın e, oluyor, olabiliyorum. Yani karşı, eşimle konuşuyorum o bir şey anlatıyor. Ben başlıyorum hani aksi bir görüşüm var. Tabii ki sakinim sizinle değilim artık. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Anlatıyorum. Bir saat, bir buçuk saat tuvar bitti mi diyor. Bitti diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu, yani bu e, kurallar, yani bu, bunlar aslında birer görgü kuralıdır. Karşıdakini dinlemek, ah, en e, ona pas kuralı. atmak. Kesinlikle. Tabii onu yapıyorum. Onda problem yok. Yani bazı konularda. E, ona pas atmak, dinlemek, karşıdakini, de, e, karşıdaki kişiyi deşifre etmek. Şimdi ticarette de var bu. Şimdi biz ürün satıyoruz, hizmet satıyoruz. E-ticaret yapıyoruz. E, farklı iş kolunda uğraşan kişiler var tabii ki. E, mutlaka karşı tarafı, müşterisini iyi deşifre etmeli ki kendini ona göre pozisyon almalı. 
ona göre şekillendirmeli. Ben şimdi karşı taraf çok pazarlığa açık bir insansa ben o kişiyle daha farklı konuşurum. Daha pazarlığa kapalı, iletişime kapalı, daha şey bir insansa hani o iş konusunda ben onu daha farklı yönden açmaya çalışırım. Atıyorum futbol merakı vardır. Futbol konusundan Harika girelim mesela. Yöntem. Harika yani, bir yöntem. Çünkü onu bir şekilde e, ya, ya şey kazanmaya çalışıyorsun. Ya bunu şey düşünüyorum. Bir ağaç ağacı kökünden sökmeye çalışıyorsun ama sökemiyorsun. Çevresinden eşeleye eşeleye ne yapıyorsun? Zayıflatıyorsun. Ondan sonra söküyorsun. Yani bazı ağaçlar öyledir. Hemen sökemezsin. Adam çünkü karşında diva gibi duruyor. Yani bilgi birikim var, şey var. Yakın zamanda yaşadım çünkü de. E kesinlikle şey yapmıyor, pazarlığa girmiyor, işte iletişim kuramıyorsun, kapalı. Bu böyledir, şu şöyledir, bitti, devam ediyor muyuz diyor. Başka bir cümle kurmuyor. Onu açmanın yolu işte ne yapıyorsun? Farklı konulara girip köşelerinden eşeleyip artık onu istediğin noktaya getirebiliyorsun. Bu benim en çok uyguladığım yöntemdir. Harika. Tam da bu noktada o zaman şunu da belirtelim. İşte bu gözlemi ve analizi yapabiliyor olmak çok kıymetli. Burada da bizim iletişimde kullandığımız bir tablo vardır. Sosyal psikolog Albert Mahray'ın de o tablo. %55 beden dili, %35 ses tonu, %10 kullandığınız kelimelerdir. Sizin karşınızdaki insanlar üstünde bıraktığınız etkinin gücünü belirleyen çok doğru. Hani ne söylediğinizden daha çok nasıl söylediğiniz. O yüzden hem kendi beden dilimizi hem karşımızdaki insanların beden dilini iyi analiz edebiliyor olmak çok önemli. Bana bazen diyorlar beden dilimi kullanıyorum ya da kullanmıyorum. Hayır hepimiz kullanıyoruz. Şu an sen de ben de kullanıyoruz beden dilimi. Sadece şöyle durduğumda bile beden dilimi bir mesajı var. Dolayısıyla bunu bilinçli kullanmak ya da bilinçsiz kullanmak diye tabir edebiliriz. Ama hiç kullanmıyorum ya da kullanıyorum diyemeyiz. Kullanıyoruz. İki ses tonu. Şimdi bedenin duruşu çok güzel. Vardır öyle insanlarla da karşılaşırız. Kıyafet çok güzel, duruş çok güzel. Bir konuşmaya başlarız. Sesi duymazsınız. Vurgu yok, tonlama yok, bir heyecan yaratmıyor, duyulur değil. E hemen onu kodluyoruz. Ya özgüveni düşük diyoruz galiba, ya çok çekimser diyoruz. E i̇çine kapanık diyoruz. O zaman demek ki neymiş? Benim ikinci olarak da ses tonumun da benim duruşumu destekleyen bir şekli olması gerekiyor. Ve üçüncüsü de kullandığınız kelimeler. Herkes anlatır kendini ya da yaptığı işi. Ve siz öyle kelimeler kullanırsınız ki bu sizi alıp sağdan sola ya da şuradan şu noktaya taşır. Benim bir sözüm var tam da bu noktada. Profesyoneller seçilmiş davranışlar sergilerler. İşte bunu başardığınız an siz de seçilmiş insan kategorisine koyuluyorsunuz. Büyük bir kalabalığı aşarak aslında siz bu farkı hissettirmiş oluyorsunuz karşınızdaki insanlara. Değilse iletişim kurduğunuz insanlar çoğunlukla birçok insanla görüşme yapıyorlar. Bizim iz bırakabilmemiz için işte böyle formüllere ihtiyaç var ya da tam da senin anlattığın hikaye gibi nasıl dedin ki hani bir anda kökten değil de çevresini eşeleyerek o zaman oraya ulaşmak tam olarak söylediğimiz şey bu Tuer. Gerçekten çok güzeldi. Sizin bir de eğitim tarafınız var. Kurumsal eğitimler veriyorsunuz. Kurumlar hangi tür eğitimler konusunda sizi davet ediyor? Yani Çalışanlarını nasıl eğitmek istiyorlar? Aslında iletişim söz konusuysa biz iletişimin söz konusu olduğu her yerde varız. Bu da demek oluyor ki aslında birçok sektörde eğitim veriyoruz. Yani ben bankalarla da çalışıyorum, havayolu şirketleriyle de çalışıyorum, turizm şirketleriyle de çalışıyorum, işte barolarla da çalışıyorum, avukatlara da gidip anlatıyorum. Çünkü iletişim kaynaklarındaki incelikleri anlatıyorum. Sahip olduğumuz bilgiyi nasıl sunacağımız noktasını anlatıyorum. Burada neler var? Mesela iş görüşmeleri var, iş yemekleri var, davetler var, e-posta adabı var, toplam yönetimi var. Yani telefonda iletişimin e, şeyi var, kuralları var. Telefon etiketi dediğimiz kurallar var. İmaj yönetimi bu işin bir parçası. Zaten başta da söyledik buradan başlıyor. Kişisel imaj yönetimi. Çok kapsamlı iki günlük eğitim programlarımız var. Çoğunlukla da uygulamalı. Uygulama olarak anlatıyoruz. E, zaman zaman açık eğitimler açıyoruz. Hani genel katılımı açık. insanların işte kayıt yaptırıp gelebildikleri cumartesi pazarı kapsayan eğitimler. Yakında Almanya'da başlıyoruz. Zarafet Akademi'nin evet Almanya tarafında Düsseldorf'ta bir okulumuz olacak yakın zamanda. Oradaki Türklerimizle, Türk vatandaşlarımızla eğitimlerde buluşacağız. Bu da yeni ilk defa da buradan ifade ediyorum. Bu da beni çok sevindiriyor. E, çok uzun zamandır Almanya ile Türkiye hatlar arasında git gel yapıyorum. Bir tarafım orada zaten. Şimdi orada da eğitimlere başlıyoruz. Burada zaten çoğunlukla kurumsal eğitimler diyeyim. Öğretmenleri anlatıyorum. Ee, çoğunlukla yine eğitimde fark yaratan iletişim başlığıyla da öğretmenlerimize anlatıyorum. Mesela işte çocuklarla nasıl iletişim kurabileceklerini. Yine okullar bünyesinde e, ailelere anlatıyoruz. Ebeveyn çocuk ilişkisinde görgü kuralları konusunda nasıl farkındalık yaratılabileceğini. Yani yelpazemiz çok geniş. Benim zaten dört tane ders kitabım var. Türkiye'nin ilk ders kitapları şöyle gösterebilir miyiz onları? Şunlar, evet. evet değerlerimiz ve görgü. 
Türkiye'nin bu konuda yazılmış ilk ders kitapları birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar her sınıf için ayrı ayrı yazdığımız her sınıfın seviyesine göre olan kitaplar. Benim amacım e, bu dersi zorunlu ders olarak okutulması. Şu an seçmeli ders gibi. Milli Eğitim'in belirlediği kök değerler var. Bu, bu kök değerler e, her derste bir şekilde okutulsun diye geçiyor. Ama ben istiyorum ki bu zorunlu ders olsun. Temennim o yönde. Bunun için çalışmalar yapıyorum. Arkadaşımla bir gün benim Tohum Otizm Vakfı ile birlikte hazırladığım bir kitap. E, otizmli bir çocuğumuz da otizmli olmayan bir çocuğumuzun arkadaşlığı anlatılıyor. Bu da Türkiye'de bir ilk. Bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik. Bir de normal kişisel gelişim kitaplarım var. Ki iki tanesi burada. Ve Arafet yanımızda yoktu. İşte farkı sen yarat. O bahsettiğim kurumsal nezaket. Burada da gençler için görgü ve zarafet var. Özellikle 7-14 yaş aralığını kapsıyor. Ee, bir şey aslında yaşam kültürü rehberi diyorum ben buna. Evde, okulda, aile içinde, arkadaşlarla, geziye gittiklerinde, nerede nasıl davranacaklarını, kendi değer bilinçlerini nasıl oluşturacaklarını anlatıyorum. Ee, bu benim tutkumdu gerçekten. Ben hep aynı şeyi söyledim. Bu benim yaşam amacımdı demek daha doğru olur. Hani başta bahsettim işte dediler ki bu nasıl olacak işte zarafet eğitimi ne oluyor köyden kente gelen insanın değişimi mi hayır işte bu bunu ifade etmeye çalıştım o da bir yol neden olmasın bu arada neden değişmek istemesin o da elbette olabilir ve gelebilir akademimize herkese açık ama bunun kişinin kendisiyle ilgili olduğunu kendi kişisel yolculuğunun çok önemli adımlarından biri olduğunu anlatıyorum hem kitaplarımla hem youtube kanalımla hem katıldığım programlarla hem de senin yaptığın gibi böyle değerli platformlarda var olarak çok teşekkür ediyorum bir kere her şeyden önce ben teşekkür ederim. akademiyi ve e, zarafeti böylesi bir farkındalıkla insanlarla paylaşmak istediğin için. Bizim en çok ihtiyacımız olan, en büyük ihtiyacımız olan şey bu. Yani özgüven, özgüven birincisi e, davranış biçimleri, e, iletişim şekilleri bunlar çok önemli. Yani ne iş yapıyorsak yapalım bu çok önemli ki girişimcinin olmazsa olmaz Kesinlikle. temel taşıdır. Kesinlikle. Yani o girişimcilik temelini oluşurken en ortaya koymalısın onu ki e, üzerine e, öreceğin inşaat, e, oluşacağın inşaat daha sağlam olsun. Diğer türlü o gemi yürümüyor, problem oluyor. Her zaman nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde davranacağını bilen tüm arkadaşlarım istedikleri sonuçları alacaktır. Bu kaçınılmazdır. Ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz, çok teşekkürler. Çok sevgiler. Girişimcilere benzeri içerikler üretmeye devam edeceğiz. Siz de Gökhan Bey gibi kanalımıza konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için aşağıdaki formumuzu doldurabilir ya da yukarıdaki e-posta adresine mesaj gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.